लेंथ मैंने आपको बताया था डन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन इवन क्वेश्चन नंबर एट भी आपने कर दिया हुआ है That means they are asking the definition of acceleration due to gravity. Yes, up. Yes, two. Yes, seven. Ninth is what do we call gravitational force between Earth and an object? Force of gravity, not alone gravity. This force of gravity. क्वेश्चन नंबर नाइन बुक पे लिख लीजिए दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेनेट लाइक अर्थ देन वी कॉल इट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओके फाइन देन क्वेश्चन नंबर टेन अमित बायस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एस पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिस्स फ्रेंड ही हैंड्स ऑफ द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड व्हाट इफ नॉट व्हाई अब अमित ने कुछ गोल्ड पोल्स पे परचेज किया फिर वो अपने फ्रेंड को देने के लिए इक्वेटर पे आ गया अब उसके फ्रेंड ने कहा कि ये तो वेट है ही नहीं इतना तो क्या रीजन है उसका क्योंकि वेट मैक्सिमम थी वेन ही मस्ट हैव गॉट गोल्ड देर तो उसको वेट मैक्सिमम मिला होगा बट वेन ही ब्रॉड दैट गोल्ड टू द इक्वेटर वहां पे जी कम हो गई होगी जी इज मिनिमम देर तो उसको जो गोल्ड है उसका वेट भी मिनिमम लगा हुआ था सो देर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन द वेट एट द इक्वेटर एंड एट दोल्स सो दैट्स वाई वो एग्री नहीं कर रहा था कि तुमने इतना गोल्ड खरीदा है ये कम है उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो ठीक है सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड बिकॉज वेट डिपेंड अपॉन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स मिनिमम एट द इक्वेटर वो वैसे भी हिंट में दिया ही हुआ मेन जस्ट यही है बिकॉज जी इज डिफरेंट एट पोल्स एंड इक्वेटर एंड सिंस वेट डिपेंड अपॉन जी वेट आल्सो टू सो वेट एट पोल्स एंड वेट एट इक्वेटर दीज आर डिफरेंट सो दैट्स व्हाई ही डिंट एग्री विद द फ्रेंड कि तुमने इतना वेट परचेज इतना गोल्ड परचेज किया वॉट इट अंडरस्टूड कोई डाउट इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन हाँ इसका आप आंसर लिखिए टेंथ क्वेश्चन का फेयर पे लिख लिया आपने तो द आंसर इज बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर मिनिमम एट इक्वेटर बिकॉज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर एंड वेट डिपेंड्स अपॉन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी Weight depends upon acceleration due to gravity. So there was a difference in weight of gold. So there was a difference in weight of gold. Difference in weight of gold. Eleven. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? Uh, same as Galileo Galilei's experiment of coin and sand. बिल्कुल वैसे ही. If you uh, throw a paper downwards or if you throw a crumpled ball out of the same paper and throw on the ground, the ball will reach the ground first 
and the paper as such open paper will reach the ground late why why because of greater area and greater friction so ठीक है तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर दिस इज हैपनिंग तो लिखिए इसका आंसर क्या होगा द क्रम्पल्ड बॉल रीच इज द ग्राउंड फर्स्ट द क्रम्पल्ड बॉल रीच इज द ग्राउंड फर्स्ट बिकॉज लेस एयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट बिकॉज लेस एयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट because less lesser air friction is acting on it due to smaller area due to smaller area theek hai agar hum yahi experiment vacuum mein kare to both will reach at the same time because acceleration due to gravity does not depend upon mass of falling body it is same for all the objects question number 12 gravitational force on the surface of moon is only one fifth as strong as gravitational force on the earth what is the weight in newtons of a 10 kg object on moon and on the earth to hame ek 10 kg object ka weight earth pe aur moon pe calculate karna hai and they have given the information that yes on moon The gravitational force is one sixth of that on the surface of Earth. ये हमें पहले ही पता है. Weight वहाँ पे gravitational force क्या होता है? Weight. So they are telling कि moon पे जो weight है one sixth of that on Earth. और 10 kg mass object का उसका weight अब पे कितना होगा? Moon पे कितना होगा? वो calculate करते हैं. So let us do that. W is equal to mg. So first of all for Earth, how much is this? Nine point eight meter per second square. Mass of the object will remain same on Earth as well as on Moon. So let us calculate that. On Earth, the weight of object is ninety-eight newton. So we are calculating the weight of object on Earth first of all. Yes, newton. And is always capital. I told you how to write the unit. What are the rules for writing the unit? The unit will be denoted by capital letter if it is named after a scientist. Newton is the name of a scientist. If you write small n, it will be wrong. Small n is not the unit of force. Capital N Newton. Then on moon. On moon again you will write mass ten kg, but v is here one sixth of v. Let's not solve it here. So weight on moon and v that mass is ten, but v is nine point eight divided by six. So ninety eight divided by six. It's now here sixteen point six three. One point six six three now. Okay, one point six three. Ah, acceleration due to gravity. But this is for ten k. This is why over here. So the weight will reduce to one sixth of that on it. So the weight of the same object on moon will will be will be sixteen point three newton. The object that weighed approximately hundred newton on it will weigh only about seventy newton on it. वॉट इज तो किसी भी प्लेनेट का पूछ सकते हैं आपने सेम ले ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर सेम दे आर नॉट टेलिंग अबाउट द वीट इन द फर्स्ट सेंटेंस आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स बट वी नो बाई डेफिनेशन वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल वेट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है कब आ जाएगी कॉपी शोर आपकी आपकी आवाज नहीं आई तो वन टू थ्री फोर फाइव स्टूडेंट आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन यस थर्टीन वी हैव डन फोर्टीन वी हैव डन 
Let's do 15 question now. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Deco 13th when upward um, discussed here. 14th when downward. Tha. 15th when upward downward both are there. So you have to know what you have to do. 15th when a stone is thrown vertically up with an initial velocity of 40 meter per second. Taking G10. Find maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? So let us solve this. Initial velocity is 40. And G will carry 10 yellow. How much will it be? 10. Minus 10. Now forward motion will be. 10. Minus 10. Minus 10. Upward motion will be. So U is 40 meter per second. And acceleration for upward motion is negative. We are saying it will be 10. Because 40 meter per second take object to flow for the upward vertical area. Final velocity is not the highest point. Zero. Zero. Get the air that you have. Now, we can not get find maximum height reached by the stone. Maximum height reached by the stone. This will be the same. What is the question? After S, we have to get the air. We have to get the air. We have to get the air. Maximum height we have found that is 80 meter. They have to go down here. They have to go down here. So, already on the surface. If there is any point which is not clear to you, you can ask. Okay, so next part of the question is we have found maximum height. What is net displacement and total distance covered by the stone? So, how much net displacement is there? The stone is going to go back to the stone. So, if it is returning back to the same point, what will be the displacement? Zero. So, the displacement for the whole journey is zero. It will come back to the final, initial point finally. So, when our initial and final point is the same, then we say that the displacement is always Zero. Yes, yeah, fifteen key a question. Why children? Right. And then the third part of the question is what is total distance covered by the stone? Uh, that is eighty over eighty meters. So eighty plus eighty one sixty meter will be the total distance covered by the stone. So let me write distance covered. Total distance covered would be eighty plus eighty meters. पहले स्टोन 80 ऊपर गया 80 नीचे आया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 160 मीटर आई यू गेटिंग द पॉइंट क्यों हमने ऐड किया क्वेश्चन नंबर 16 16th क्वेश्चन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन अब अर्थ और सन में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यूज़ करना ठीक है गिवन द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू इज़ आल्सो गुड सो लेट अस फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड अर्थ तो 